আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি জিয়ারস ব্লগে আমি গোলাম রবি আছি আপনাদের সাথে আজকে আমি আপনাদের কিছু বাড়ি ঘুরে দেখাবো এবং এই বাড়িগুলো যে ঘুরে দেখাবো এটি কি ওপেন হাউসের সিস্টেমে আমি বাড়িগুলো দেখব তার মানে হলো আমি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে নিয়ে আগে থেকে আমার সাথে কোনো রিয়েল এস্টেট এজেন্ট থাকবে না আমি জাস্ট যাব ঘুরে আপনাদেরকে বাড়িটি দেখাবো বাস চলে আসবো তো কি এই ওপেন হাউস এবং কেন এই ওপেন হাউস এবং এই ওপেন হাউসের মাধ্যমে আপনি কীভাবে বাড়ি দেখতে পারবেন এই সম্পর্কেও আমরা আর একটু আলোচনা করবো তো চলুন উইদাউট এনি মোর এডো লেটস গো অ্যান্ড সি সাম হাউসেস আমি জিলো রিয়েল এস্টেটের যে অ্যাপসটি আছে যেটি ইউএসএতে খুবই ফেমাস সেই অ্যাপসটি আমি ইউজ করছি এই ওপেন হাউসটি খুঁজে পাওয়ার জন্য আমি ফিল্টার অপশনে গিয়ে ওপেন হাউস অনলি অপশন টেনেবল করে দিলাম আমার সার্চ রেজাল্টে চলে আসলো যতগুলো ওপেন হাউস রিলেটেড বাড়ি রয়েছে এবং পছন্দের একটি বাড়ি আমি পিক করে নিলাম তো কিছু ইনফরমেশান আমি নিয়ে নেব প্রথমত অ্যাড্রেস এবং সেই অ্যাড্রেসটা আমি কপি করে নেব জিপিএস এ দিয়ে যাওয়ার জন্য আর সেকেন্ড যে জিনিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি দিনক্ষণ জেনে নেব যে কখনই ওপেন হাউসটি অ্যাভেলেবল যাতে করে আমি টাইমের বাইরে গিয়ে ফেরত না আসতে হয় চলুন রাস্তায় যেতে যেতে আমরা একটু ওপেন হাউসকে এবং কেন এই ওপেন হাউস একটু আলোচনা করে নিই তো ওপেন হাউস হচ্ছে আপনি কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কোনো রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ছাড়া আপনি সরাসরি গিয়ে বাড়িটি দেখে আসতে পারেন আর কেন এই ওপেন হাউস কারণ দশজন যদি দশজন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেয় এটা সত্যি টাফ হয়ে যায় একজনের জন্য দশ বার বাড়িটি দেখানো তো এই ওপেন হাউসের থ্রুতে একদিনই আপনি সপ্তাহে দুদিন সবাই চলে আসলো বাড়িটি দেখে নিল বাস দুদিনের মধ্যে কাজ হয়ে গেল তো সত্যিই খুবই কনভিনিয়েন্ট প্রায় তো নেবারহুডে ঢুকলাম তো আসলে এটা কোনো কমিউনিটি না এটা জাস্ট রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া এই বাসাগুলো সাধারণত বিশাল বসল একর বা দুই একর এরিয়া নিয়ে করা হয় তো এই জন্য একটু জঙ্গল টঙ্গল টাইপের দেখা যাচ্ছে তো আসলে এই জঙ্গলের ভিতরে কিন্তু বড় বড় অনেক পশ বাড়িগুলো থাকে তো এমন একটি বাড়ি হলো এটি কারণ অলমোস্ট ওয়ান মিলিয়ন ডলারে তারা সেল করতে চাচ্ছি ইট হ্যাজ টু বি দ্যাট বিগ অ্যান্ড পশ আর এই তো আমরা এখনই ঢুকবো গেট দিয়ে এই বাড়ি গেটটা দেখে আমি বুঝতে পারছি সো হিউজ এরিয়া হাউস তো চলুন ভিতরে যাব আস্তে আস্তে আমরা প্রথমত আসলে বাড়ি যে ব্যাকইয়ার্ড এবং যে সারাউন্ডিং এরিয়া যেহেতু একটা বিশাল বড় হাউস বিশাল বড় এরিয়া বানানো তো আমি প্রথমে ওই জায়গাগুলো দিয়ে শুরু করব তো সত্যি অসাধারণ একটি লোকেশান কারণ একটা প্রাকৃতির প্রকৃতির এত কাছে আপনি থাকতে পারবেন এই বাড়িটিতে থাকলে এটা সত্যি অসাধারণ এবং খুবই গ্রিন গ্রিনারি এবং এই যে ল্যান্ডস্কেপটাও ওয়াও সত্যি অসাধারণ এখানে যে সুন্দর করে ল্যান্ডস্কেপ করা ঘাসগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করে কেটে রাখা খুব সুন্দরভাবে তারা কিন্তু মেনটেন করেছে বাড়িটি তা বলতেই হবে এবং এখানেও কিন্তু আপনার পেভ করা যে একটা ওয়াকওয়ে বানানো আপনার ব্যাক রাস্তা থেকে বাড়ির যে লিঙ্ক করেছে যে আপনি গেট দিয়ে ঢুকে কীভাবে সুইমিং হলে সুইমিং পুলটাতে যেতে পারবেন এই জিনিসটা খুব ভালো লেগেছে আমার আর সত্যি হিউজ জায়গা খুবই বড় জায়গা আমাকে খুব একটা ফিল দিচ্ছে ছোটোবেলা যখন নানি বাড়িতে যেতাম বা দাদি বাড়িতে যেতাম সেই বাড়িগুলো এরকম ছিল একটা বিশাল বড় বাংলো বাড়ির মতো পিছনে অনেক জায়গা তো এই যে সুইমিং পুলটা সুন্দর করে স্ক্রিন করা তো আর একটা ইন্টারেস্টিং লাগলো আমার কাছে যে হ্যামক হ্যামকটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং একটি ব্যাপার আপনি কিন্তু হাজারো ব্যস্ততার মাঝে যখন বাসে আসবেন বিকালবেলায় যখন একটু হ্যামকে একটা বই নিয়ে বসবেন খুব ভালো লাগবে খুবই রিল্যাক্সিং ইস ইস অলমোস্ট লাইক এ স্ট্রেস রিলিফ এই যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে হয়তো বা কিছু কাজ করতে হবে তো গাছগুলো হয়তো বা একটু ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে তো রিপেয়ার করতে হবে এখানে হতে পারে অলরেডি কিছু কাজ করছে ওয়া ও লোকের দিস প্লেস ইস লাইক এ ফায়ার প্লেস সবাই মিলে বসে একটু সন্ধ্যাবেলা আড্ডা মারার জন্য কোনো গেস্ট আসলো বসে আড্ডা মারা যাবে একটু ফায়ার ফায়ার প্লেসের মতো জায়গাটা এখানে আমি আরেকটা ইন্টারেস্টিং আমি জায়গা পেয়েছি যে পিছনে দেখলাম যে বেড়া দেওয়া বাউন্ডারিটা শেষ হলো এখানে একটা ম্যাপ দেওয়া তো আমি পরে ওই লোকের সাথে কথা বলেছি আসলে এটা একটা ট্রেল এই ট্রেলটা প্রায় টেন টু ফিফটিন মিনিটস এটা আলাফিয়া রিভার নামে একটা রিভার আছে সেই রিভারে গিয়ে এটা কানেক্ট হয়েছে এটি ও সত্যি অসাধারণ মানে আপনি আপনার বাসার ব্যাকইয়ার্ডে আপনার একটা রিভার অ্যাক্সেস আছে জিনিসটি সত্যিই অসাধারণ কারণ মানুষ কিন্তু এখানে আউটডোর অ্যাক্টিভিটিসের জন্য মোটামুটি দশ পনেরো মিনিট ড্রাইভ করে যায় অনেক জিনিসপত্র গাড়িতে লোড করে যেতে কিন্তু না আপনি প্ল্যান করে কিন্তু জিনিসপত্র নিয়ে আপনার বাসার পিছনে একটা এক নিয়ে কিন্তু হেঁটে দশ পনেরো মিনিট ট্রেল করে চলে যেতে পারতেছেন তো এটা সত্যিই অসাধারণ এটা খুবই ভেরি গুড একটা ফিচার এটা খুবই ইউনিক একটা ফিচার এটা সবার থাকে না আর এখানে দেখা যাচ্ছে একটু জঙ্গল টাইপের হয়ে আসছে আর হয়তো বা কিছু পরিষ্কার করা
আর এখানে যে ওয়াটার সিস্টেম এটা পাম্পিং সিস্টেম এটা হলো আপনার এখানে যে একটা ওয়েল মানে কুয়া যে বলি আমরা পুরো ন্যাচারাল যে ওয়াটার ওখান থেকে পানিটা পাম্প করে এনে এখানে থাউজেন্ড গ্যালন পর্যন্ত স্টোর হয় হুইচ ইজ এ লট সেই জন্য আপনাকে কোনো পানির মান্থলি বিল আসবে না আমরা সাধারণত অন্য যেসব জায়গায় থাকে একটা কাউন্টির একটা বিল আসে তো এখানে যেহেতু আপনার পুরো ন্যাচারাল রিসোর্স থেকে পানিটা নিচ্ছেন সো নো ওয়াটার বিল দ্যাট ইজ অ্যান গুড ফিচার আর এই তো চার পাঁচটা আমার ভালোই লাগলো আর এটা হলো নেইবার খুব প্রাইভেসি মেনটেন করা আছে দেখা যাচ্ছে তো এটাও খুবই ভালো লাগলো আমার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো এবার বাড়ির ভেতরে যাবার পালা তো এ বাড়িটি হলো চারটি বেডরুম রয়েছে এই বাড়িতে একটি মাস্টার বেডরুম অ্যান্ড টু অ্যান্ড হাফ বাথরুম তো দেখা যাক সত্যি বড়ই বাড়ি তো ভিতরে আমি এক্সপেক্ট করছি অনেক হিউজ এরিয়া নিয়ে বানানো তো এটা হলো লিভিং এরিয়া ঢুকে আসলে ডান্স হাটে ডাইনিং এরিয়া ওনারা আমাকে বলেছেন যে এটা ডাইনিং এরিয়া আর এই সেই ভদ্র মহিলা যিনি তিনি হলেন এই বাড়ির মালিক তিনি সদ্য রিটায়ার করেছেন শি ইজ এ সাইকোলজিস্ট এখানে ওয়াও ওনাকে দিস ক্লাসিক পিয়ানো সুন্দর নাইস একটি ফায়ার প্লেসও আছে একটি ক্লাসিক ক্লাসিক ভাইব দিচ্ছে এটা হলো লন্ড্রি রুম সুন্দর ড্রায়ার ওয়াশার দেখে নতুন মনে হচ্ছে খুব ভালো লেগেছে এখানে একটা সিঙ্ক আছে সাধারণত লন্ড্রি রুম এই সিঙ্কটা দেখা যায় না তো এটা হলো একটি বেডরুম বেডরুমের সাইজটা আমি বলবো ডিসেন্ট ইস নট টু বিগ নট টু স্মল আর প্রতি রুম প্রত্যেকটা রুমেই আমি একটি করে ফ্যান এবং লাইট দেখেছি এখানে একটা ক্লজেট রয়েছে হলো একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ ক্লজেট অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড সাইজ রুম আসলে মাস্টার বেডরুম ছাড়া বাকি সব রুমগুলো আসলে এই ধরনেরই হয়ে থাকে তো এই একটা রুম গেল এটা আমি সেকেন্ড বেডরুমে যাচ্ছি প্রিটি মাছ সেম সাইজ সেম ডেকোরেশন তো এই রুমগুলো সাধারণত একটা হাতে গেস্ট রুমের জন্য রাখতে পারলো কেউ বা যদি তিন ছেলে মেয়ে হয় তাহলে তো পারফেক্ট তিন রুম আর এই রুমগুলোর মধ্যে এই রুমটার মধ্যে যেমন এই যে একটা কার্ভ করা তো ওখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনি যদি এক্সট্রা কোনো মালপত্র রাখতে চান ওটাও রাখতে পারবেন তো এটা অনেকটা আমি বাংলাদেশে যখন আব্বু আর্মিতে ছিল তখন যে এই আর্মির আমরা বাসাগুলোতে ছিলাম তখন এরকম দেখতাম আমি যে উপরে এরকম সিলিংয়ের সাথে একটু গ্যাপ করে জায়গা করে রাখা জিনিসপত্র রাখার জন্য তো এই বাড়িটাতে ওই অপশনটা দেখে ভাল লাগে আর এখানেও কিছু এক্সট্রা স্টোরেজ আপনার কমন সাপ্লাইস আপনি রাখতে পারবেন রেগুলার ডে টু ডে যেগুলো লাগে ব্যাকিউম আর এটা হলো আপনার একটা কমন বাথরুম এই তিনটা বেডরুমকে ইউজ করার জন্য এই কমন বাথরুমটি তো সেপারেট করা এখানে শাওয়ার এবং যে টয়লেট সেপারেট করে সাধারণত টয়লেটগুলো সাধারণত সেপারেট করাই থাকে আর ডাবল সিঙ্ক এখানে আর এটা হলো থার্ড বেডরুম এই বেডরুমটা আমার কাছে ভালো লেগেছে কারণ এই বেডরুমের যে ভিউ অলমোস্ট প্রত্যেকটা বেডরুমে জানার ভিউ আপনার বাইরের ভিউটা দেখতে পারবেন তো আমার সেই জিনিসটা খুব ভালো লেগেছে তো এখানেও খুব অনেক স্পেস আছে আপনার এখানে যে এই ক্লোজেটটা একটু বড় অন্যান্য ক্লোজেটগুলো থেকে রুমটাও একটু মনে হয় ডাইমেনশনে বড়ই হবে মনে হচ্ছে দেখে তো যাই সামনের দিকে আগাই দেখি অন্য যেই রুমগুলো আমরা আসলে তিনটেই কভার করে ফেলেছি এখন নেক্সট যেই এই রুমটি বাকি সেটা হলো মাস্টার বেডরুম তো মাস্টার বেডরুমটা দেখেছেন তিনটা রুম থেকে কিন্তু একটু সেপারেট করা সাধারণত এই দেশের বাড়ির প্ল্যানগুলো এমন হয় যে মাস্টার বেডরুমটা বড় হবে এবং একটু সেপারেট থাকবে এই ভদ্রলোক খুবই ভালো তো উনি একটু পরপর জিজ্ঞেস করছেন যে আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো না তো আমার খুব ভালো লেগেছে আমার এই এই আতিথেয়তা ও ভা লুক এট দিস দিস ইজ হিউজ ব্যাথরুম দিস দ্য মাস্টার ব্যাথরুম ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো এখানে ওদের ছোট টিভিও লাগানো বাচ্চারটা বড় আবার এখানে আপনার স্ট্যান্ডিং শাওয়ারও আছে আপনার তো বোত অপশনই রয়েছে এবং জাস্ট ইমেজিন যে আপনি বাথটাবে আপনি আপনি শাওয়ার আপনি গোসল নিচ্ছেন এবং বাইরের ভিউটা আপনি এনজয় করতে পারছেন দ্যাট ইজ রিয়েলি বিউটিফুল আর বাথরুমের স্পেস তো দেখতেই পাচ্ছেন হিউজ আর আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এখানে একটি দরজা এই দরজাটা দেখে আমি খুব কিউরিয়াস ছিলাম যে বাথরুমের দরজা সাধারণত খুব কম দেখেছি যে এখান থেকে বের হয়ে তখন দেখলাম যে এখান থেকে আপনি পুরো যে ওদের যে সুইমিং পুল এরিয়াটা ওটার সাথে লিঙ্ক করা এটাও খুব ভালোই লেগেছে আমার কাছে কারণ আপনি শাওয়ার নিলেন তারপর সুইমিং পুলে জাম্প করলেন সুইমিং পুল থেকে ব্যাক করে আপনি আবার ডাইরেক্ট শাওয়ারে চলে যান তাহলে আপনার বাড়ি ঘর আর ওয়েট হলো না পানিতে ভিজে গেল না আর এটা হলো ওয়াকিং ক্লাজেট 
খুব সুন্দরভাবে অর্গানাইজড এবং খুব সুন্দর করে সব কিছু রাখা এবং খুব বড়ই আমি বলবো খুব ডিসেন্ট অ্যান্ড বিগ সাইজ ওয়াক ইন ক্লাজ না দিস ইজ দ্য মাস্টার বেডরুম লুক এট দিস ইট ইজ আ হিউজ মাস্টার বেডরুম আপনারা কম্পেয়ার করলেই বুঝতে পারবেন ওই যে বাকি তিনটা রুম দেখলাম আর ওই রুমের সাথে যদি আপনি জাস্ট নর্মাল একটু কম্পেয়ার করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন যে কত ডিফারেন্স কত বড় এটি এই যে আমি একটা কোনায় দাঁড়িয়ে পুরোটা কভার করলাম দিস ইজ এ হিউজ রুমটুকু আর ভিউটা খালি দেখেন যে মাস্টার বেডরুম থেকে আপনি পুরো ভিউটা আপনি পাচ্ছেন একরকম আপনার বাড়ির পুরো একটা ব্যাকইয়ার্ডের বিশাল একটা পোর্শন আপনি কভার করতে পারবেন এই জানালা যে উইন্ডো দিয়ে এখানে ওরা সব ফার্নিচার এবং সব অ্যাপ্লায়েন্সেস অ্যাজ ইট ইস ওনারা বলছে রেখে দেবেন যদি না নিতে চাই কেউ দেন দেল ওয়ার্ক ইট আউট যে যদি ডাম্প করতে হয় ওরা ওটা ডাম্প করে দেবে আর যদি রাখতে চাই তো রেখেও দিতে পারবে আর এটা হলো কিচেন তো ওনারা এখানে অনেক রেনোভেট করেছেন তো ওনারা এই কিচেনটাতে ভালো রেনোভেট করেছেন আমাকে যেটা ওনারা বললেন যেমন এখানে যে মাঝখানে যে আইল্যান্ডটা এই যে আইল্যান্ডটা এটা ছিল না তো ওনারা নিজের পয়সা খরচ করে এই আইল্যান্ডটা ওরা করেছেন তো খুব সুন্দর আধুনিক এবং খুব সুন্দর এবং এখানেও একটা ছোট সিটিং এরিয়া রয়েছে তো আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে আসলে ডাইনিং রুম কোনটা আমি কনফিউজ হয়ে গিয়েছিলাম তো ওনারা বললেন যে এই যে ডাইনিং রুমটা বাইরে এটাই হলো তার মেইন ডাইনিং রুম আর একটা ছোটো জেনারেল লিভিং এরিয়া আর পিছনে যেটা কিচেনের সাথে ওখানে যে ছোটো একটা টেবিল সত্যি অনেক সুন্দর করে ওনারা এই বাড়িটি সাজিয়েছেন অনেক কাজ করেছেন এই যে অনেক ক্যাবিনেট দিয়ে অনেক কিচেন স্পেস এখানে রয়েছে আপনার ইউটেনসিলস অ্যান্ড ডেলি কিচেন স্টাফ রাখার জন্য এখানে আমার মনে হয় মোর দ্যান এনাফ স্পেস এখানে রয়েছে তো এই যে বার্স টুল বলে এগুলোকে তো সুন্দর করে একটা ওই আইল্যান্ডের মতো বানানো এখানে বার্স টুল দিয়ে আপনি জাস্ট সকালে নাচতে করে ফেলতে পারলেন তো ওনাকে ওনারা খুবই ফ্রেন্ডলি আমার সাথে ওনারা অনেক কথা বলেছেন ওনা আমাকে এক্সপ্লেন করেছেন নিজের থেকে সুন্দর করে আর এই যে এরিয়াটা আমার খুবই ভালো লেগেছে এটি হলো ফ্যামিলি ফ্যামিলি রুম বলে বলছেন ওনারা এখানে সাধারণত আপনারা পুরো ফ্যামিলিকে নিয়ে বসে প্রাইভেটলি এই একটা মুভি এনজয় করতে পারলেন না আপনার উইকেন্ডসে বসে বা যদি কোনো গেস্ট আসে ক্লোজ কেউ আসে সবাই মিলে কিন্তু এখানে বসতে পারবেন ওই যে লিভিং এরিয়াটা ছিল ওটা কিন্তু একটু খুবই ছোট কম্পেয়ার টু দেশ বাট এটা অনেক বড় এখানে যদি বেশি মানুষ আসে সবাই মিলে বসে খুব সহজেই একটা সুন্দর একটা মুহূর্ত কাটানো যাবে আর ফ্রিজ ড্রায়ার লন্ড্রি আমার কাছে যত অ্যাপ্লায়েন্স দেখেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে সুন্দরভাবে মেনটেন করা আর সুন্দরভাবেই এরা রেখেছে সময় মনে না এগুলো কোনো প্রবলেম করবে আর এখন যে জায়গাটি যাচ্ছি এটি হলো ওদের অফিস রুম তো এই যে টু অ্যান্ড হাফ হাফ বাথরুম আসলে বলে এই বাথরুমগুলোকে যেখানে আপনি আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করতে পারবেন এবং যা সাত মুখ ধুতে পারবেন কিন্তু শাওয়ার অপশানটা থাকবে না ওটাকেই বলে হাফ বাথরুম তো ওই যে টু অ্যান্ড হাফ ওই যে দুটা বড়ো বাথরুম ফুল বাথরুম দেখলাম আর এটা হলো হাফ বাথরুমটা আর এটা হলো অফিস রুম আসলে অফিস রুমটা কিন্তু বিশাল বড় আমার কাছে ইভেন মনে হচ্ছে যে মাস্টার বেডরুম থেকে বিশাল বড় কেউ চাইলে কিন্তু এই রুমটিকে আর একটি রুম করে ফেলতে পারবে তো বেসিক্যালি এখানে চারটা রুম হলেও আমি যদি এই অফিস রুম থেকে যদি একটা রুম হিসেবে কাউন্ট করি তাহলে কিন্তু আমার এখানে পাঁচটা রুম হয়ে যাচ্ছে প্লাস এখানে আপনার হাফ বাথরুম তো রয়েছেই আর এখানে অনেক স্পেস এখানে ক্লজেট এই যে একটি ক্লজেট দেখলাম এখানে আর একটি ক্লজেট দুটি ক্লজেট অলরেডি দেখা হয়ে গেল ওনারা সুন্দর করে সব কিছু সাজিয়ে রেখেছে এই যে সিটিং এরিয়া সুন্দর এই যে ল্যাপটপ ওয়ার্ক স্টেশন ডেস্ক কেন আর এখান থেকেও আপনার বাইরের অ্যাক্সেস রয়েছে এই দরজাটির সাথে তো যদি আপনার কোনো বিজনেস মিটিং হয় কোনো ক্লায়েন্ট আসে বা বিজনেস পারপাসে আপনি যদি কাউকে ইনভাইট করেন তাহলে আপনার সেই লিভিং এরিয়া পুরো প্রাইভেসি আপনার ডিস্টার্ব না হয়ে ডিরেক্টলি আপনি এখান দিয়ে ঢুকিয়ে ডাইরেক্ট অফিসের ভিতর কিন্তু নিয়ে আসতে পারছেন তো এই জিনিসটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে ওরা অনেক চিন্তা করে আসলে এই বাড়ির ডিজাইনটি করেছে এবং চিন্তা করেই ওরা এইভাবে বাড়িটিকে সাজিয়েছেন তো নেক্সট আমি চলে যাব গ্যারেজটা দেখতে গাড়ি গ্যারাজ উইচ ইজ আনাদার ইম্পর্টেন্ট থিং তো গাড়ির এটি হলো থ্রি কার গ্যারাজ এখানে আপনি থ্রি থ্রি ফুল সাইজ ভেহিকেল আপনি ইজিলি আপনি স্টোর করতে পারবেন রাখতে পারবেন আর খুবই ইন্টারেস্টিং লেগেছে এখানে একটি লফ্ট এরিয়া রয়েছে এই যে উপরে যে লফ্ট এরিয়া এখানে আপনি অনেক কিছু আপনি মাল সামানো রাখতে পারবেন এখানে আর এখানে ওঠার একমাত্র ওয়ে হয়েছিলো এখানে একটা হ্যাঙ্গিং স্টেয়ার্স আছে আপনি এখানে ওটা ধরে টান দেবেন চলে আসবে আপনি বেবি উঠে যাবেন তো এটাও ইন্টারেস্টিং একটু রিস্কি বাট ইন্টারেস্টিং তো চলুন আমি আসলে বেস্টটা সেভ করছি লাস্টের জন্য এখন খুবই এক্সাইটিং এরিয়া যেটা হলো সুইমিং
look at this how big this area is and how nicely they have uh, decorated the whole area you can write a table right here আর পুরো জায়গাটি স্ক্রিন করা ফুয়েডার কিন্তু আসলে অনেক পোকামাকড় থাকে কিন্তু প্রতি সিজনেই তো স্ক্রিন করা থাকলে আপনারা এই পোকামাকড়ের জ্বালাতন থেকে রক্ষা পাবেন প্লাস এই যে একটা সুইমিং পুল পাশেই বসে আপনি মনে করেন যে একটা যে একটা মনোরম পরিবেশ আপনি পাবেন এটা কিন্তু অন্য কোথাও সাধারণত পাওয়া যায় না আর লুক এট দ্য এরিয়া আই মিন দ্য সাইজ অফ দ্য এরিয়া ওখানে একটা টেবিল রাখা এখানে একটা টিভি এখানে আবার আপনার একটা আউটডোর সোফা টাইপের রাখা এখানে আপনার গ্রিল স্টেশন তো সত্যি অসাধারণ মানে আপনি এই বাড়িতে থাকলে মনে হবে কি একটা ভ্যাকেশন হোম আপনার আসলে অন্য কোথাও যেতে হবে না স্কান্ডালাকে ছোটো করে একটা প্রাইভেট রিজোর্ট আমার কাছে সুইমিং পুলে এটা খুবই ভালো লেগেছে খুবই ভালো লেগেছে আমার মনে হয় আপনারা যারা দেখছেন তাদের কাছে খুব ভালো লাগছে এই তো পুরো বাড়ি প্রায় দেখা হয়ে গেল তো ভিডিওটি এখানেই শেষ করব প্লিজ আপনাদের কমেন্ট অ্যান্ড কনসার্ন আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন ওর জন্য দোয়া করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ